ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാമ കോണർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡമിക് ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡമിക് ഡ്രഗ്സ് ആർ ദ ഏജൻസ് വിച്ച് ലോവർ സെറം ലെവൽസ് ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് വേരിയസ് ലിപ്പിഡ്സ് ദർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ലിപ്പിഡ് ലോവറിംഗ് ഏജൻസ് അതായത് നമ്മുടെ സിറത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സിനെയാണ് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡമിക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയെ ലിപ്പിഡ് ലോവറിംഗ് ഏജൻസ് എന്നും പറയുന്നു ബ്ലഡിൽ നോർമലി ലിപ്പിഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നത് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അതായത് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ഫോമിൽ അവ ദെൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ സെല്ലിലോട്ടൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വേരിയസ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈലോ മൈക്രോൺസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ഐ ഡി എൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എൽ ഡി എൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എച്ച് ഡി എൽ ഈ ഫോമിലൊക്കെയാണ് ലിപ്പിഡ്സ് ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് വേരിയസ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയിൽ എച്ച് ഡി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുഡ് ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടിഷ്യൂലൊക്കെയുള്ള പെരിഫറൽ ടിഷ്യൂസിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിനെ ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിവറിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ബയറായിട്ട് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ എച്ച് ഡി എൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസും സ്ട്രോക്കിൻ്റെയൊക്കെ റിസ്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സെറ്റ് ടു ബി എ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ബ്ലഡിലുള്ള ഈ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്ന ഏജൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡമിക് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻറ്റി ഹൈപ്പർ ലിപ്പിഡമിക് ഏജൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് എം ജി കോയ റിഡക്ടേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഫൈബ്രിക് ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ബയൽ ആസിഡ് സീക്വസ്റ്ററൻസ് എൽ ഡി എൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റർ പിരിഡൻ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊളസ്ട്രോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻഹിബിറ്റർ ആൻഡ് മിസലേനിയസ് ഏജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എച്ച് എം ജി കോയ റിഡക്ടേസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് ലോവാസ്റ്റാറ്റിൻ സിംവാസ്റ്റാറ്റിൻ മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിൻ പ്രാവാസ്റ്റാറ്റിൻ ബ്ലൂവാസ്റ്റാറ്റിൻ അറ്റോർവാസ്റ്റാറ്റിൻ ആൻഡ് റോസുവാസ്റ്റാറ്റിൻ ഫൈബ്രിക് ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ക്ലോഫിബ്രേറ്റ് ഫെനോഫൈബ്രേറ്റ് ബയൽ ആസിഡ് സിക്വസ്റ്ററൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് കൊളസ്റ്റൈറാമൈൻ കൊളസ്റ്റിപ്പോൾ എൽ ഡി എൽ ഓക്സിഡേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റർ ഇൻക്ലൂഡ് പ്രോബുക്കോൾ പിരിഡിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിക്കോട്ടനിക് ആസിഡും നിക്കോട്ടിൻ അമായതും കൊളസ്ട്രോൾ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ആസിറ്റിമൈദ് ആൻഡ് മിസലേനിയസ് ഏജൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ സൈറ്റോസ്റ്റിറോളും ഡെക്സ്ട്രോ തൈറോക്സിനും നെക്സ്റ്റിന് നമുക്ക് ഇവരുടെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ നോക്കാം എച്ച് എം ജി കോയ റിഡക്ടേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ഇവ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എം ജി കോയ റിഡക്ടേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് എം ജി കോയ റിഡക്ടേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമിൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ സിന്തസിസിലുള്ള ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റൈൽ കോയെ കൊളസ്ട്രോൾ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എം ജി കോയ റിഡക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ എൻസൈമിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഫോമേഷൻ നമുക്ക് തടയാം അങ്ങനെ എച്ച് എം ജി കോയ റിഡക്ടേഴ്സ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്തോ ചെയ്യുന്നു കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ സിന്തസിസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദീസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് ദി എച്ച് എം ജി കോയ റിഡക്ടേഴ്സ് എൻസൈം ദസ് സ്റ്റോപ്പ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ കൊളസ്ട്രോൾ അങ്ങനെ ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദി ഡിപ്ലീ ദ ഇൻട്രസല്ല സപ്ലൈ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇവ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽ സർഫസ് എൽ ഡി എൽ റെസെപ്റ്റേഴ്സ് സെൽ സർഫസിലെ എൽ ഡി എൽ റെസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നു അതുവഴി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പ്രൊമോട്ട് ദ അപ്ടേക്ക് ഓഫ് എൽ ഡി എൽ ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൽ നിന്നും എൽ ഡി എൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സെൽ സർഫസിലോട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എച്ച് എം ജി കോയ റിഡക്ടീസ് ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിൻ്റെ ലെവൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എച്ച് ഡി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്
ഫുഡ്സ് വഴിയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് എത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ലിവറിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് വഴിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡിനെ ഫൈബ്രേറ്റ്സ് തടയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവയെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിനെ ഫൈബ്രേറ്റ്സ് എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഫൈബ്രേറ്റ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് പി പി എ ആർ എന്താണ് പി പി എ ആർ പെറോക്സിസോം പ്രോലിഫറേറ്റർ ആക്ടിവേറ്റഡ് റെസെപ്റ്റർ ഈ റെസെപ്റ്ററിനെ ഫൈബ്രേറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആക്ടിവേറ്റ് ആയ പി പി എ ആർ ഡി എൻ എ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡി എൻ എ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അവ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പേജിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു ദീസ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പേജ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡിയിൽ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഒക്കെ ലിവറിൽ പോയിട്ട് ലിവറിൽ നിന്നും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ റിസൾട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫൈബ്രേറ്റ്സിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതുകൂടാതെ ഫൈബ്രേറ്റ്സ് ഇതുവഴി എന്തും ചെയ്യുന്നു എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ബയലാസിഡ് സീക്വസ്റ്ററൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ബയലാസിഡ്സ് ഹിയർ ദ ലിവർ കൺവേർട്സ് മോർ കൊളസ്ട്രോൾ ഇൻ ടു ബയലാസിഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിവർ കൊളസ്ട്രോളിന് കൂടുതൽ ബയലാസിഡ്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ബ്ലഡിലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് ലോവർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം എന്താ പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡിൻ്റെ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലിനെ ലോവർ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ബൈ കൺവേർട്ടിങ് മോർ കൊളസ്ട്രോൾ ഇൻ ടു ബയൽ ആസിഡ് ബയൽ ആസിഡ് സിക്വസ്റ്റൻസ് ആർ ഓൾസോ സെറ്റ് ടു ബി ബയൽ ആസിഡ് ബൈൻഡിങ് റെസിൻസ് ഹിയർ ദ റെസിൻ ബൈൻഡ് ബയൽ ആസിഡ് ഇൻ ദ ഗട്ട് ആൻഡ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ദർ എൻട്രോ ഹെപ്പാറ്റിക് സർക്കുലേഷൻ ദസ് പ്രൊമോട്ട് കൺവേർഷൻ ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ടു ബയൽ ആസിഡ് ഇൻ ദ ലിവർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നാൽ മാക്സിമം ബയലാസിഡ് ആയിട്ട് ലിവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗട്ടിൽ വെച്ച് റെസിൻസ് ബയലാസിഡിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുവഴി ബയലാസിഡ് എൻട്രോഹപ്പാറ്റിക് സർക്കുലേഷനിലോട്ട് എൻട്രാകുന്നതിനെ തടയുന്നു അങ്ങനെയാണ് കൊളസ്ട്രോൾ ബയലാസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് they also stimulate the formation of hepatic ldl receptors which take up more ldl cholesterol from the circulation po ivide mattoru process eva cheyina endanu vacha stimulate cheyunu hepatic ldl receptors inde formation stimulate cheyipikunu adu vari endu vittunu cholesterol ldl cholesterol inde alavu circulation la ldl cholesterol inde alavu decrease cheyunu the net effect is a reduction of ldl level with a little effect on hdl level so ldl inde level koraynu that is bad cholesterol koraygeyum hdl good cholesterol inde alavu increase cheyin cheyunu adanu parayunnu next is cholesterol absorption inhibitor enginana cholesterol absorption inhibitors cholesterol level lower cheynathu it inhibit the absorption of dietary and biliary cholesterol in the intestine so intestine la enna ഡയറ്ററി കൊളസ്ട്രോളും അതുപോലെ ബിലിയറി കൊളസ്ട്രോളും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ ഓൾസോ റെഡ്യൂസസ് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ദിസ് മീൻസ് അബൌട്ട് ആൻറ്റി ഹൈപ്പലിപ്പിഡമിക് ഏജൻസ